Здравствуйте. Меня зовут Борис Курила. Я являюсь врачом ветеринарной медицины и занимаюсь вопросами диетологии для домашних животных. Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть тему биогормональных препаратов, как они влияют на здоровье животного. Система размножения у всех животных развита как никакая другая. Приспосабливая другие виды, мы также меняем их привычный уклад жизни, выработанные тысячелетиями рефлексии и приобретенные привычки. Мы меняем существование кошек, собак и других животных по своему образу и подобию. В ветеринарных аптеках огромное количество различных препаратов, которые способствуют купированию половой активности у кошек или собак. Продавцы рекомендуют их, их владельцам, зачастую забывая предупредить о возможных неблагоприятных последствиях для организма э, домашнего питомца. Половые циклы беременности, появление потомства – это естественные жизненные процессы у большинства представителей фауны. И если в дикой природе мы не обращаем на это никакого внимания, то мимо таких процессов, которые касаются нашего домашнего питомца, мы не проходим. Сегодня существует фактически только два способа регулирования физиологического а, полового цикла у наших домашних питомцев. Первый и самый очевидный – это, конечно же, а, беременность. Второй способ – это, собственно, контрацепция и, или стерилизация. Кошки становятся половозрелыми в возрасте 7-9 э, месяцев и уже могут забеременеть. Интервалы между течками различные. Они зависят и от времени года, зависят от породы, э, от особенностей окружающей среды и физиологических особенностей конкретного животного. Продолжительность половой охоты у добашки кошки в среднем 5-6 дней. Собаки э, способны размножаться уж, э, по достижению 8-9 месячного возраста. Половая зрелость у сук э, приходит чуть раньше, чем у кобелей. А главное, что половая зрелость наступает раньше физиологической. Ну, тоже, конечно, это зависит от породы. Допустим, э, мелкие породы взрослеют быстрее, э, для более крупных пород э, созревание происходит чуть по попозже. Беременность длится где-то э, 65 дней с небольшими отклонениями. Для предотвращения нежелательных моментов у животных, как и у людей, также используют контрацептивы. Контрацепция в буквальном переводе – это исключение. Иными словами, предупреждение беременности механическими, химическими или другими какими-либо противозачаточными средствами и способами. У животных она имеет свои особенности. Последствиями применения данных препаратов могут стать структурные изменения в яичниках и матке. Образование кист, новообразование, гнойных воспалений, эндометрита и так далее. Негативные процессы могут проявиться уже после первого применения любого из этих препаратов. Другим последствием может быть развитие рака молочной железы у животных, которые долго принимают эти препараты. Непродолжительное применение препаратов гормонального вида оправдано лишь в тех случаях, когда необходимо задержать течку, ну, например, перед поездкой на выставку или запланированной вязкой, и только для совершенно здорового молодого животного. Вред, наносимый организму подобными препаратами, значительно превышает э, отрицательные последствия стерилизации или кастрации. В итоге животное оказывается на операционном столе. С точки зрения э, животного, самым правильным является стерилизация в возрасте от 8 месяцев до года. Проблема применения этой группы препаратов, стероидных гормонов, э, прогестеронов, в том, что у животного рецепторы э, расположены по всему организму и влияют на все органы в целом. Эти препараты приводят к неконтролируемым последствиям вплоть до стимулирования роста опухоли. Применение химических контрацептивных средств э, в течение длительного, допустим, периода, да, кроме всего, еще может нарушать гормональный статус животного, что впоследствии чревато развитием таких патологий, как киста яичников, железистая гипер гиперплазия матки, опухоли матки и другие заболевания. Исследования показывают, что э, следствием применения препаратов, э, подавляющих течку и половую цикличность, является снижение восприимчивости организма к инсулину. Развитие сахарного диабета, проблемы с эндокринной системой. Кроме того, эти препараты обладают выраженным воздействием на гипоталамус и гипофиз. И побочные эффекты подобного действия у кошек, допустим, довольно сложно предупредить. И еще 
У кошачьих есть такая особенность, что препараты с прогестогенной активностью действуют необратимо. Патологическое изменение в деятельности половой и мочевой системы приводит к тому, что в течение жизни необходимо потом лечить животное. Самое частое осложнение при использовании этих препаратов – это воспаление матки. Причем иногда бывает достаточно одной таблетки для развития этого опасного заболевания. Если вы не хотите навредить своему четвероногому другу, ставить его здоровье под угрозу, а потом тратить драгоценное время и деньги на лечение, лучшим выходом в данной ситуации будет стерилизация. Ее можно проводить по достижению животным 8 или 10 месяцев. Далее возраст, в принципе, не, не ограничен, начиная от этого периода. Стерилизация для опытного ветеринарного врача является обычной операцией. Кастрация животных занимает всего несколько минут. Даже в некоторых операциях не накладываются швы. Животное получает минимально необходимую долю анестетиков. И по возвращению домой уже приходит в себя. Стерилизация кошек более сложная операция, но при соответствующем уходе все заживает за 4-6 дней. А вашему питомцу повезло, потому что у него есть такой замечательный хозяин, как вы. А с вами был Борис Курила. До новых встреч!